Chers auditeurs, bonjour et bienvenue ici au Parlement européen à Bruxelles. Nous sommes en compagnie de Virginie Joron. Virginie Joron, vous êtes bonjour. donc députée Rassemblement national au Parlement européen ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur cette réunion du Bilderberg à Lisbonne, au Portugal, le 21 mai dernier. Alors c'est très récent, on le sait, le Bilderberg, c'est une réunion de, qui réunit des... Euh, des acteurs du monde des affaires, des médias, des politiques, qui s'est donc réuni cette année à Lisbonne, chaque année c'est dans un endroit différent. Et euh, vous avez voulu revenir dessus parce que donc, des commissaires européens étaient présents. Et euh, pourquoi en fait ça pose problème, euh, Madame Joron ben, Comme vous savez, mon combat c'est sur la transparence, hein, notamment les contrats Pfizer. Et là, on, on voit que c'est une... à la base, les réunions, euh, ces événements annuels de Bilderberg sont plutôt secrètes. Hein, là, euh, d'ailleurs, dans le communiqué de presse de cet événement, il, on n'a pas les sujets finalement, on n'a pas les ordres du jour. Il se dit que les discussions euh, sont euh, presque à huis clos, qu'il n'y a pas d'ordre du jour précis. Et du coup, bah, je m'interroge pourquoi ces trois commissaires. Donc, euh, quand je vois la liste, je me demande pourquoi ils ont, comment ils ont été choisis aussi. Euh, le, le choix, euh, quel mandat ils ont quel financement ils ont pour aller à cet événement qui pour moi est un événement privé Bilderberg c'est quoi en fait C'est une réunion entre le public, privé, les tous les intérêts di divergents. Et quand on voit cette liste, eh ben, ça m'interroge. Voilà, on a Joseph Borrell, vice-président de, 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 de la Commission européenne. On a, euh, on a, on a un ancien aussi euh, euh, président de la Commission, on a José Manuel Barroso, hein, qui en plus là pour le coup, il est indiqué comme... Euh, un, 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 un conseiller international de Goldman Sachs. Alors que moi, aujourd'hui, il était aussi conseil d'administration dans le conseil d'administration de Gavi. Vous savez, c'est l'alliance internationale mondiale du vaccin. Et puis après, on a aussi Paolo Gentiloni, commissaire pour l'économie. On a aussi, et là aussi, je ne l'ai pas mis parce que je, je vais poser la question à la commission, euh, sur quels critères, sur quel, euh, quel mandat ils ont pour représenter donc, la commission européenne. Ils ont... Et on a aussi Madame Roberta Metzola, présidente du Parlement, qui est aussi invitée à cet événement. Et pour finir, Didier Reinders, euh, qui est euh, commissaire à la justice, qui sont donc invités à cet événement public, privé, avec des sujets qui quand même sont euh, interpellants. Hein. On a entre autres euh, bah, toujours euh, l'OTAN, la Russie, l'Ukraine. Et puis moi, ce qui m'interroge, c'est le sujet US leadership. Donc, Qu'est-ce que à avoir l'Union européenne à aller parler de US leadership euh, Voilà, donc plein de questions qui. Euh... Le, le, on va dire la, la direction américaine. Ouais, C'est quoi c est, c est les sujets Comment ils sont choisis euh, que, que, Quelles sont les discussions Puisque s'ils si euh, y vont en tant que commissaire européen, à niveau, il faut de la transparence, il faut savoir ce qu'il se dit là-dedans. Parce que ça va avoir sans doute un impact sur la politique ici après au niveau de l'Union européenne. Donc euh, voilà, moi je m'interroge sur le fond, le mandat le financement, et puis, euh, et, 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 euh, et comme on le dit, euh, aujourd'hui, à quelques, euh, comment dire, quelques jours des prochaines élections européennes, il est important de clarifier tout ça, parce que euh, bah, les citoyens veulent savoir ce qui se dit dans ces, dans ces événements dits secrets. Vous avez aussi des Français, hein. pour le coup, on a euh, des ministres aussi, alors comment ils sont choisis eux aussi c'est M. Macron qui leur demande, qui leur de, leur demande euh, individuellement d'y aller. Donc on a Gabriel Attal, ministre euh, des Affaires euh, publiques. On a aussi un autre Français, euh, Clément Bonne, euh, ministre du Transport. Donc quels sont les critères Pourquoi ils sont choisis qu qu Quel mandat ils ont Quels intérêts ils représentent pour pouvoir discuter euh, dans, ce, dans ce panel avec des sujets qui sont différents qui touchent différents intérêts. Et encore une fois, euh, je ne vois pas là, les intérêts de l'Union européenne euh, à proprement parler, ni de la France. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on parle, euh, euh, on parle de, de l'énergie, de la crise bancaire, il y a, il y a aussi de la, la Chine, Chine euh, il y a l'Europe, euh, mais effectivement, de, de, il n'y a pas de, la de, direction de, de européenne. Voilà, ouais, Alors, il y a Europe, ouais. mais Europe, ça veut tout et rien dire. Il euh, n'y a pas institution européenne, il n'y a pas avenir européen, il n'y a pas les institutions. Euh, alors euh, alors j'ai envie de dire, déjà, on a une piste. Alors, une piste oui. Alors, euh, permettez-moi d'être un peu ironique, on a une piste, on a M. Bourla qui est là. C'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir. Euh, voilà. Alors, il ne veut pas venir présent. à Bruxelles, hein. oui, oui. Il, pas, il, va, il va à Davos, hein. il aime bien la Genève, il va là pour le coup au Portugal, donc à Lisbonne, mais par contre, Bruxelles, il n'aime pas. Hein. Oui, oui. Euh, il n'aime pas venir, ça fait, ça fait deux fois qu'on voudrait qu'il vienne, puisqu'il a quand même le contrat le plus important ici euh, par la Commission. 
Euh, donc du coup, euh, on s'interroge aussi pourquoi il est là, encore Pfizer, encore au milieu, là, dans cette liste. Ils auraient pu très bien inviter le président, M. Bancel de Moderna, mais non, ou de Sanofi, mais non. Non, il est toujours là, M. Bourla. Euh, donc qu'est-ce qu'il a à nous vendre euh, Qu'est-ce qu'il a à prévoir pour l'avenir Donc euh, voilà un petit peu cette liste qui interroge. Je, je pense que je vais travailler dessus un moment parce que, parce que, encore une fois, ce manque de transparence, le mandat qu'ils ont, de la part de qui on ne sait pas, et les discussions pareilles qui ne sont pas euh, reproduites, interrogent. Alors justement, donc on parle de, de Pfizer, donc vous avez voulu poser aussi une, une question écrite, parce qu'on a appris récemment que Pfizer voulait racheter un autre laboratoire pharmaceutique, oui. euh, que je, personnellement je ne connaissais pas, Sigram, qui apparemment... Euh, serait pour une valeur de 40 milliards d'euros. C'est quand même une somme considérable. Donc j'imagine que euh, cette fusion sera donc étudiée par la Commission européenne et validée par la Commission européenne. Et ça pose la question du contrôle des fusions, du contrôle de, des aides d'État. Et donc vous avez voulu poser une, une question sur ce sujet. Alors c'est vrai que je ne suis pas monosujet Pfizer-BioNTech, mais on voit que toute la saga continue. Entre autres, effectivement, on se rend compte avec ce scandale où il y a des négociations qui sont toujours en cours. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, tout à l'heure, à entre 17h15 et 18h, j'ai encore une réunion avec la commission Covid. Normalement, je n'ai même pas le droit d'en parler, hein, mais il y, a une, il y a une petite réunion pour nous parler des contrats où, encore une fois, on va devoir euh, s'auto-censurer, où on va devoir déclarer comme quoi on ne peut rien dire de cette réunion. Donc moi, je trouve ça scandaleux parce que ça concerne des deniers publics les intérêts des citoyens européens et encore une fois un contrat qui ne va pas pour moi dans le sens des intérêts de la Commission. Et pour le coup, c'est la question que je pose à la Commission. On sait tous maintenant euh, qu'il euh, y a une surcommande, depuis le début, hein, on l'avait déjà nous euh, dénoncé, une surcommande, 4,6 milliards de doses, 2,4 milliards de doses que pour Pfizer, avec effectivement euh, une demande qui s'est amoindrie et surtout une, une, une surcommande, puisque comme je le rappelle, 445 millions de citoyens européens, 2,4 milliards de doses, euh, on ne sait pas pour qui finalement étaient destinées ces doses. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, puisque beaucoup d'États de pays de l'Est veulent renégocier les contrats et surtout pas dans le sens que la commission est en train de faire. Je rappelle que Pfizer est en train de négocier pour que les doses annulées coûtent que 10 euros au lieu de 20 euros la dose. Et ça, effectivement, des pays de l'Est s'insurgent contre cette nouvelle négociation. Tout à l'heure, on va avoir encore une réunion à huis clos où on ne peut rien dire et je ne euh, pourrais même pas en parler, mais j'attends que les journalistes fassent leur travail puisque apparemment, eux, euh, finalement, arrivent à plus faire passer le message que nous alors qu'on est censé contrôler la commission puisque c'est notre mandat de député européen qui est censé faire ce, ce, cette, cette activité, mais on nous ôte cette, ce droit. Donc effectivement, je pose cette question parce que voilà, il y a un décalage entre cet argent jeté par les fenêtres, enfin, dans les fenêtres de Pfizer, hein, on entend bien, hein, 2,4 milliards de doses, on a calculé que c'était à peu près 35 milliards d'euros au final. Là, ils sont en train de renégocier pour étaler la commande jusqu'en 2027, alors qu'au départ, c'est 2026, là, on va jusqu'en 2027. Donc, il en faut de la pandémie hein, pour qu'on tienne jusqu'en 2027. Hein, c'est un peu ça le message aussi. Et donc, on se rend compte que finalement, tout, tout, d'un côté, euh, une, euh, une surcommande, donc un profit énorme pour Pfizer. En plus, on a bien vu, grâce au reportage de complément d'enquête, que le coût de la dose serait de moins d'un dollar la dose, alors qu'ils le vendent 20, 20 euros ici à la commission. Et puis donc, ce qui permet effectivement, après, à, des, à, à ce laboratoire de pouvoir racheter des laboratoires. Et on se demande si finalement, ces aides publiques qui sont, euh, euh, fi pas fictives, mais en tout cas, euh, qui sont indirectes, puisqu'on a ces, ces surcommandes, permettent en fait finalement à Pfizer d'acheter, de racheter des laboratoires qui seront en difficulté. C'est qu'on a l'impression que le marché intérieur est peut-être déstabilisé, en tout cas qu'il y a une concurrence un peu déloyale peut-être entre oui, et puis, et certains puis favori... laboratoires et d'autres. Et effectivement, et puis favoriser, on a favorisé Pfizer au détriment des autres. Et je, je rappelle juste le, la, le, la concurrence entre les différents laboratoires qui proposaient ce vaccin. Tout de suite, on a favorisé Pfizer. Pourquoi on a commandé à Pfizer 2,4 milliards de doses alors qu'il y avait d'autres concurrents qui aussi étaient... Enfin, en termes de qualité du, du vaccin, a priori, était dans les mêmes, et avait les mêmes conditions que Pfizer, comme Moderna le, et, et celui de, de Moderna, et puis le AstraZeneca. Alors après, il y, a, il y aurait eu des problèmes d'effets secondaires, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, tous les vaccins ont des problèmes d'effets secondaires. Donc il y a eu un favoritisme, et on le voit encore aujourd'hui, avec effectivement ce rachat qui, qui, qui Pfizer euh, 
grâce à ce trésor de guerre que Pfizer a réussi à constituer avec cette surcommande, se permet de racheter des laboratoires, effectivement. Donc là, c'est Sidgen pour 40 milliards d'euros. Et je pense qu'il y en a d'autres, puisque je me, je me souviens que euh, l'année dernière, ils avaient aussi opté pour un autre laboratoire. Donc on va suivre aussi ce dossier parce que, effectivement, ce favoritisme par la Commission euh, va au détriment de la, de la libre concurrence euh, de, 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 des laboratoires ici au niveau du, du marché intérieur européen. Eh bien, merci Virginie Joron pour ces éclaircissements et à très merci bientôt à sur nos réseaux. N'oubliez pas de partager.